हे गाइस वेलकम टू स्टडी आई क्यू और इस वीडियो में हम सोनेट 18 यानी शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे को एनालाइज करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर अगर आप किसी भी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आई क्यू आपके साथ है घर बैठे आप वेरियस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर सकते हैं जैसे कि एस एस एग्जाम्स बैंक एग्जाम्स उसके अलावा क्लैट के वेरियस कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी आई के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल है और यू पी एस सी एस्परेंट्स के लिए भी हमारा पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स है उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज भी है बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज हमारी टेस्ट सीरीज़ या कोर्सेज परचेज करने के लिए आप स्टडी आई क्यू डॉट कॉम पर जा सकते हैं या आप इन नंबर्स को कॉल कर सकते हैं एनालाइज से शुरू करने से पहले मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप सबको बताऊँ कि आखिर एक सोनेट है क्या सोनेट एक पोएम का प्रकार होता है जैसे हाईकू एक टाइप की पोएम होती है ओड एक टाइप की पोएम होती है वैसे ही सोनेट एक प्रकार की पोएम होती है जिसमें 14 रिमेंबर द लाइंस 14 लाइंस होती हैं ऑल राइट फोर्टीन लाइन्स दैट मीन्स इट्स अ सोनेट लास्ट में दो कपलेट्स होती हैं और 12 लाइंस होती हैं वो राइमिंग हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती है डिपेंड्स ऑन द पोएट शेक्सपियर की 154 सोनेट्स थी और इनको पब्लिश किया गया था सिक्सटीन में शेक्सपियर के मरने के बाद इन सोनेट्स को तीन तरीके से क्लासीफाई किया जाता है द फेयर यूथ सोनेट्स वन से लेकर 126 ट्वेंटी सिक्स सोनेट्स फेयर यूथ सोनेट हो जाती हैं 127 से लेकर 152 हो जाती है द डार्क लेडी सोनेट्स और फाइनली द ग्रीक सोनेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ध्यान देना है द फेयर यूथ सोनेट्स से अगर कोई डार्क लेडी सोनेट्स की कोई अगर पोएम आती है किसी कंपेरेटिव एग्जाम के सिलेबस में रेस्ट अशोर्ड स्टडी आई आपके साथ है और हम वो सोनेट कवर करेंगे एब्सोलूटली फॉर द टाइम बींग आज हम एनालाइज करेंगे सोनेट एटीन सो लेट एस बिगेन तो ये है सोनेट एटीन हमारे सामने शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे ये इसकी पहली पंक्ति है तो कई बार टाइटल तो इसका सोनेट एटीन ही है मगर कई बार पहली पंक्ति को ही लोग टाइटल के रूप में यूज़ कर लेते हैं क्योंकि एक तो बहुत ही सुंदर लाइन है और दूसरी बात दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है खैर इसको इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे खूबसूरत कविताओं में से एक माना जाता है ऐसा क्यों है क्योंकि ये कविता अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट है एक तारीफ है तारीफ किसकी हो रही है यहाँ पे <laughs> ये हमको पता नहीं है क्योंकि देखो सोनेट वन से लेकर सोनेट वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स तक शेक्सपियर अपने यंग नौजवान हैंडसम दोस्त को कह रहे होते हैं कि प्रोक्रिएट कितना प्रोक्रिएट uh, करना कितना इंपॉर्टेंट है ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करना कितना इंपॉर्टेंट है और सब के बारे में दोनों वार्तालाप करते हैं जो यंग नौजवान है वो भी शेक्सपियर को वापस रिप्लाई करता है और वार्तालाप चलती रहती है मगर सोनेट एटीन में हमको प्रॉपर पता नहीं है कि यहाँ पर शेक्सपियर किसी लेडी के बारे में बात कर रहे हैं या उस हैंडसम नौजवान के बारे में बात कर रहे हैं अगर उस हैंडसम नौजवान के बारे में बात कर रहे हैं तो इस टाइप की तारीफ एक आदमी आदमी के लिए करे थोड़ा सा ऑड लगता है बट हमको ये भी देखना हो कि शेक्सपियर एन एरा में ऐसी तारीफ मर्द आपस में एक दूसरे को करते भी थे जो आज के टाइम में कोई किसी को कहे कि कोई लड़का किसी लड़के को कहे वाह कितने खूबसूरत बारे तो वो कहेगा वो तो अब यू गेट द पॉइंट सो यहाँ पर हमको नहीं पता कि सोनेट 18 शेक्सपियर ने किसके लिए लिखी है मगर जिसके लिए भी लिखी है तारीफ के लिहाज से एक बहुत ही सुंदर पोएम है और ऑलमोस्ट दुनिया भर के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने इस पोएम को ज़रूर पढ़ा होगा और अब आपकी बारी है तो शुरुआत करते हैं एनालिसिस शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे द आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट वा ब्यूटिफुल लाइन्स मगर दी का क्या मतलब है दी का अर्थ हिंदी में है तुम्हें शेल आई कंपेयर दी क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं गर्मी के एक दिन से अब हम लोग इंडियंस हैं मैं तो दिल्ली से हूं तो हमारे यहाँ कोई किसी को कहे कि तुम तुम तो एक गर्मी के दिन जैसे हो तो उसका मतलब ख़राब ही होगा कि बहुत गुस्से हैं आदमी हो और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो मगर हमको ये देखना होगा कि विलियम शेक्सपियर दिल्ली के नहीं थे वो इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड में गर्मी को तरस जाते हैं लोग ज़्यादातर जो मौसम होता है बहुत ठंडा होता है जब गर्मी के दिन आते हैं तो उनके लिए खुशी के दिन होते हैं सूर्य देवता के दर्शन होते हैं वहाँ पे तो इसलिए जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो एक समर के डे से कर रहे हैं कह रहे हैं कि तुम्हारी जो तुलना की जाएगी एक समर के डे से जो लोगों को खुशी देता है जो लोगों को जॉय देता है प्लेजर देता है ठीक है तो आगे नीचे लिखते हैं दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट मगर मगर साथ में लिखते हैं कि तुम समर के उस सनी डे से भी ज़्यादा लवली हो ज़रा प्यारे हो और ज़्यादा टेम्परेट हो अब टेम्परेट का यहाँ पे मतलब है कि इवनली टेम्पर्ड हो मतलब कि काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हो और इसका मतलब बेसिकली ये होता है कोई ऐसा आदमी जो अच्छे मूड में रहता हो जिसके आसपास लोगों को रहना रहना अच्छा लगता हो जिसकी कंपनी लोग पसंद करते हो 
जो बहुत ही जल्दी किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो जाता हो ठीक है तो बेसिकली तारीफ़ कर रहे हैं उसकी और कह रहे हैं कि जो उनका बिलवर्ड है शेक्सपियर का जो बिलवर्ड है वो एक समर के दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत है तो अब तक हम देख सकते हैं एक तरीके से एक सीक्रेट प्राइवेट लव लेटर जैसा है ये जिसमें तारीफ़ें कर रहे हैं शेक्सपियर अपने बिलवर्ड की और आगे शेक्सपियर लिखते हैं रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीस हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर अब क्या है कि एक बार जब उन्होंने तुलना करनी शुरू करी एक समर के दिन की अपने बिलवेड अपने प्रिय के साथ तो अब वो समर में समर के मौसम में समर के सीज़न में नुस्क निकालने में लग गए हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कि जो रफ विंड्स होती हैं गर्मी की उसको रफ़ कहेंगे बड़ी तेज़ सी होती है वो काफ़ी बार जो बर्ड्स होते हैं फ्लावर के जो आपको पता है स्प्रिंग के बाद फ्लावर के जो नए बर्ड्स होते हैं नए फ्लावर जो ग्रो कर रहे होते हैं उनको उड़ा के ले जाती है उनको ग्रो नहीं होने देती तो एक तरीके से जो नुस्ख है उसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि समर में ये कमी है और साथ में ये भी लिखते हैं कि समर्स लीस हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट और यहाँ पर ये भी लिखा है कि समर का जो काल होता है जितने टाइम तक समर रहेगी वो बहुत छोटा होता है अब आगे ये याद रखना ये जो पॉइंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं कि समर तो लीज पे आती है लीज पे आप कोई चीज़ लेते हो तो एक ना एक दिन आपको उसको वापस करना होता है ठीक है लीज पे लोग कार लेते हैं ज़मीन लेते हैं वहाँ पे बिजनेस करते हैं और उसके जो लीज़ के कुछ पैसे होते हैं वो देते रहते हैं और फिर एक टाइम आता है दस साल बाद पंद्रह साल बाद जब लीज़ ख़त्म होती है वो चीज़ वापस देनी होती है तो समर एक दिन वापस जाती है इट इज़ फेटेड टू एंड उसका अंत होना ही है ये लाइन याद रखना इसी लाइन से आगे जाके जो शेक्सपियर का जो प्रिय है उसकी तुलना करेंगे अब जब विलियम शेक्सपियर समर सीजन के नुस्ख निकालने में अब शुरू हो गए हैं उसको निकालना शुरू कर दिया उन्होंने तो सीधी सी बात है सूर्य की बात तो होगी ही होगी और सूर्य को यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ दी हेवन शाइन्स आई ऑफ दी हेवन यहाँ पर क्या है यह है सूर्य देवता उनको कहा है स्वर्ग की जो आंख होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा ही चमकती है और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफ इन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड और जो गोल्ड कम्प्लेक्शन होता है सूर्य की भी तारीफ की जा रही है यहाँ पर मगर ये लिखा है कि उस कमी है कहीं ना कभी कभी कुछ ज़्यादा गर्म हो जाता है ज़्यादा ही शाइन कर रहा होता है और जो गोल्ड कम्प्लेक्शन होता है सूर्य सूर्य का वो कभी कभी डिम हो जाता है मतलब कि उसको हम देख नहीं पाते शायद वो क्लाउड से छुप जाता है या कुछ और कारणों की वजह से वो थोड़ा डिम हो जाता है जिस तरीके से उसको चमकना चाहिए था उस तरीके से नहीं चमक रहा होता और आगे विलियम शेक्सपियर लिखते हैं एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समाइम डिक्लाइंस बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड यहाँ पर शेक्सपियर थोड़े और फिलोसॉफिकल हो जाते हैं वो कहते हैं ऐसे ही कोई भी जो खूबसूरत चीज़ हो इवेंचुअली उसकी खूबसूरती फेड होगी ही होगी और नेचर ने जो भी उसको गिफ्ट दिया है जो भी खूबसूरती दी है वो इवेंचुअली चली ही जाएगी मगर आगे यहाँ पर ये ज़रूर कहेंगे कि जो मेरा बिलवर्ड है जो मेरा प्रिय है उसके साथ ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा कैसे नहीं होगा ज़रा देखते हैं अब ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर बट दाई इटर्नल समर शेल नॉट फेड मगर तुम्हारी जो इटर्नल समर है तुम्हारी मतलब जो उनका प्रिय है जो दिल के करीब है शेक्सपियर के उसकी यहाँ पे बात की जा रही है नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट ओस्ट यहाँ पे जो है ना ये ओ डब्ल्यू ई वाला ये ओ ठीक है ओस्ट जो तुम ओ करते हो अब मैं समझाता हूँ सारा एक एक करके सबसे पहली बात तो समर से अपने प्रिय को ज़रा बेहतरीन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समर एक टाइम पर आगे ख़त्म होती है उसका एंड होता है मगर अपने प्रिय को बताते हैं तुम्हारी समर इटर्नल है और कभी फेड नहीं होगी कभी तुम्हारी खूबसूरती फेड नहीं होगी अब कैसे नहीं होगी अब आप कहोगे कि सर आदमी है बूढ़ा होगा रिंकल्स पड़ेगी बिल्कुल फेड होगी मगर यहाँ पे शेक्सपियर भी अब जवाब देंगे आगे जाके समझाएंगे क्यों नहीं फेड होगी क्यों उनका जो प्रिय है हमेशा यंग रहेगा और सेकंड लाइन में बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट फेयर मतलब खूबसूरती ठीक है पोजेशन मतलब किसी चीज़ कोई चीज़ आपके पास होना आप पोजेस करते हो मतलब कोई चीज़ आपके पास है तो यहाँ पर बेसिकली कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसे समर लीज पर आती है यार आपको समर के बारे में लिखा था कि लीज पर आती है समर लीज पर आती है मगर तुम्हारी जो खूबसूरती है वो तुम किसी को ओ नहीं करोगे मतलब कि वो तुम उसकी जो पोजेशन है वो कभी तुम खोगे नहीं वो सिर्फ तुम्हारी ही है वो लीज पर नहीं है 
अब यहाँ पर इन पंक्तियों में शेक्सपियर बताना शुरू करते हैं कि जो उनका प्रिय है वो सदा अमर क्यों रहेगा या रहेगी तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर नॉर्थ शेल डेथ ब्रैक दाउ वस्ट फ्रॉम हिज शेड कभी मौत भी तुमको अपनी शेड में नहीं लेगी और आगे नीचे लिखते हैं वैन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोवस्ट अब ये जो लाइन्स की बात कर रहे हैं ये पोयम की पंक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं जैसे जैसे लोग मेरी पोयम पढ़ेंगे बेसिकली तुम मेरी पोयम में जिंदा रहोगे तुम्हारी जो खूबसूरती है जो तुम्हारी वंडरफुलनेस है जो तुम्हारी लवलीनेस है वो सब कहाँ जिंदा रहेगी मेरी पोयम में जिंदा रहेगी और जैसे जैसे मेरी लाइंस इटर्नल होती जाएगी तुम भी ग्रो करोगे और ग्रो मतलब ऐसा नहीं कि बड़े होते जाओगे मतलब कि तुम्हारी खूबसूरती भी लोगों के जहन में ग्रो करती रहेगी और फाइनली विलियम शेक्सपियर फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए फोर्थ वॉल क्या होती है देखो आप कोई भी मूवी देखते हो आपको पता है स्टोरी चल रही है हीरो बात कर रहा है और विलन बात कर रहा है एक दूसरे से यू you नो know, एक स्टोरी आगे चल रही है आपको पता है सब कुछ स्टेज है मगर तभी अचानक से हीरो और विलन स्क्रीन की तरफ आपकी तरफ देखकर कहते हैं अरे तुम चुपचाप क्यों बैठे हो सडनली आपको एड्रेस कर रहे हैं और सडनली क्या हो गया जो स्टोरी चल रही थी जो एक दीवार थी आप दोनों के बीच में वो टूट जाती है इसको कहते हैं ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल और फाइनली अब तक हमको क्या लग रहा था अब तक जिस तरीके से हम ये पोएम पढ़ रहे थे हमको ऐसा लग रहा था ये लव लेटर है किसी को कॉम्प्लीमेंट से भरा एक लव लेटर भेज रहे हैं विलियम शेक्सपियर मगर फाइनली वो अचानक से कहते हैं कि ये एक पोएम है और जो इसको पढ़ रहा है वो मेरे प्रिय को जिंदा रखेगा जैसे जैसे लोग इस पोएम को पढ़ेंगे और यहाँ तक वो कहते हैं सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद जब तक इंसान सांस ले पाएगा जब तक आँखें देख पाएगी सो लॉन्ग लिव दिस तब तक ये पोएम जिंदा रहेगी और और लिखा हुआ है एंड गिव्स लाइफ टू दी दी मतलब तुम्हें और तुम्हें जिंदगी देती रहेगी तुम्हें मतलब विलियम शेक्सपियर के प्रिय को तो एक तरीके से सडनली विलियम शेक्सपियर हमें एज रीडर्स हमको भी एड्रेस कर रहे हैं कि जब तक तुम भी ये ऐसी पोएम पढ़ रहे हो ये पोएम अमर रहेगी और ऑफ कोर्स जिसकी ब्यूटी समर के दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत है वो अमर रहेगा तो ये थी सोनेट एटीन ऐसी और पोएम्स का आप एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक व्हाट्सएप या जहाँ भी एंड गुड लक विद योर स्टडीज़ गॉड ब्लेस यू ऑल